جنجال توهین بازکن خطافه به ستاره رئال مادرید وینیسیوس و سرپیچی عجیب از دستور مربی رئال تا این تا این گزارش با ما همراه باشید برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید وینیسیوس و سرپیچی عجیب از دستور مربی رئال وینیسیوس ستاره 19 ساله برزیلی رئال مادرید از تمرین سبک پس از اتمام بازی با خطافه خودداری کرد رئال مادرید روز گذشته در کلسیوم توانست پاس گل بر میزبانش خطافه پیروز شود رئال به این برد نیاز مبرم داشت و توانست بر راحتی حریف مادریدی خود را مغلوب کند گل به خودی سنگربان خطافه و گل های واران و مدریج بر تری پر گل را به نام کهکشانی ها ثبت کرد پس از اتمام بازی بدن ساز رئال از ذخیره ها و بازیکنانی که به با عنوان یار تعویضی به میدان رفته بودند درخواست کرد تا تمرین سبوکی را روی چمن ورزشگاه انجام دهند وینیسیوس که از دقیقه 70 وارد زمین شده بود پس از مدت کوتاه دویدن عنوان کرد که به دلیل خستگی نمیتواند تمرین را ادامه دهد بدن ساز رئال که از این حرکت ناراحت شده بود از ستاره 19 ساله میخواهد تا تمرین را ادامه دهد ولی پس از دقایق بحث و گفتگو در نهایت وینیسیوس حرف خود را تثبیت کرد و برخت کن رفت وین روزهای خوبی را در رئال پشت سر نمی گذارد و اغلب به عنوان بازیکن تعویض وارد زمین می شود یکی از بزرگترین مشکلات او دم دقت در تمام کنندگی است او برابر خطافه نیز یک موقعیت تک به تک خوب را از دست داد جنجال توهین بازیکن خطافه به ستاره رئال مادرید مارکو چورلا بازیکن خطافه اتهامات مطرح شده به او مبنی بر اینکه در دیدار دیروز این تیم مقابل رئال مادرید و ادر مریتائو توهین کرده و او را خری لوده خوانده تکذیب کرد رئال مادرید دیروز موفق شد در خانه خطافه این تیم را با نتیجه سی بر سیف شکست داده و سی امتیاز با ارزش را به دست بیاورد یکی از مسائل جنجالی این بازی ما در گری بین ادر مریتائو ستاره رئال مادرید و مارکو چورلا بازیکن خطافه در جریان بازی بود در پایان بازی کوچورلا با اتهام زیادی مواجه شده بود و از جمله متهم بود که در مواجهه با میلوتا او را خرید لوده خطاب کرده و به او توهین کرده است برای توضیح درباره این اتهامات از شبکه های اجتماعی استفاده کرده و آنها را تکذیب کرد بازیکن اسپانیایی خطافه در این باره نوشت می خواهم اینجا به صراحت اعلام کنم که من هیچگاه به میلوتا او توهین نکردم و او را تحقیر نکردم حرفی که من به او زدم این بود که دهنت را ببند ولی بعضی به اشتباه فکر کردند که کلمه پیکو یعنی دهان که من گفتم میکو یعنی خر بوده است اگر کسی از این با بعد آزور دخاطر شدم من از او حضور خواهی میکنم این تنها توضیح است که درباره این اتفاق دارم و بعد از این دیگر درباره اش صحبت نخواهم کرد سپاس از این که تا اینتها با ما همراه بودید شاد و خورم باشید